हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मग बघा कालच्या लेक्चरमध्ये आपण साईन कन्व्हेन्शन बघितलं होते वर्क आणि हिटचे बरोबर ना मग त्यामध्ये बघितलं होतं आपण साईन कन्व्हेन्शन हिटसाठी हिटला आपण रिप्रेझेंट करतो क्यूने जो सराउंडिंग सिस्टीमला हिट ट्रान्सफर करते सराउंडिंग सिस्टीमकडे हिट ट्रान्सफर करते तेव्हा जो क्यू असणार आहे तो पॉझिटिव्ह असणार आहे का तर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम काय होतं त्या ठिकाणी इन्क्रीज होते इन्क्रीज म्हणजे वाढते वाढणं म्हणजे आपण काय म्हणतो प्लस होणं म्हणतो बरोबर ना म्हणजे सराउंडिंग जेव्हा सिस्टीमला एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे हिट एनर्जी प्रोव्हाइड करणार आहे तेव्हा क्यू काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे मग त्याच्या विरुद्ध जर सिस्टीमने सराउंडिंगला एनर्जी दिली जर सिस्टीमने सराउंडिंगला एनर्जी दिली म्हणजे सिस्टीम काय करते आता एनर्जी रिलीज करते तेव्हा क्यू काय येईल निगेटिव्ह येईल बरोबर मग नंतर आपण वर्कसाठी बघितलं होतं मग वर्कसाठी काय असणार आहे जेव्हा सराउंडिंग सिस्टीमवर वर्क करणार आहे सराउंडिंगचं सिस्टीमवर वर्क म्हणजे सराउंडिंगला आपण या ठिकाणी नेचर म्हटलं होतं सिस्टीमला आपण स्वतः म्हटलं होतं म्हणजे जेव्हा नेचर आपल्यावर वर्क करतं म्हणजे आपल्यासाठी वर्क करतं काहीतरी तर ते आपण पॉझिटिव्ह असतं बरोबर ना पण आपण जेव्हा आपण सिस्टीम सिस्टीम आपण येतं आपण जेव्हा आपण नेचरवर वर्क करतो म्हणजे ते वर्क काय असतं निगेटिव्ह वर्क असतं का माहिती आहे तुम्हाला जाळं तोडण्याचं एक्झाम्पल दिलं होतं मी बरोबर जाळं तोडून आपण बिल्डिंगा बांधतो आहे मग काय आपण वर्क करतो आहे कोणावर नेचरवर वर्क करतो आहे ना त्याचे झाडं तोडतो आहेत म्हणजे हानी पोचवत आहेत आपण नेचरला मग हानी पोचवणं म्हणजे काय निगेटिव्ह थिंक येईल म्हणजे जेव्हा सिस्टीम सराउंडिंगवर वर्क करेल ते वर्क असणार आहे निगेटिव्ह वर्क आणि जेव्हा सराउंडिंग सिस्टीमवर वर्क करेल ते असणार आहे पॉझिटिव्ह वर्क ओके ठीक आहे मग अजून काय सांगितलं तुम्ही तुम्हाला जर एक्सपान्शन असलं तर वर्क निगेटिव्ह कॉम्प्रेशन असलं तर वर्क पॉझिटिव्ह हे लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला क्ल्यू दिला होता मी ओके बघा शॉर्टकटमध्ये मी काय लिहिलं होतं सराउंडिंगने जर हीट ट्रान्सफर केली सिस्टीमकडे तर क्यू पॉझिटिव्ह आणि सिस्टीमने हीट ट्रान्सफर केली सराउंडिंगकडे तर क्यू निगेटिव्ह बरोबर सराउंडिंगने जर वर्क केलं सिस्टीमवर तर डब्ल्यू पॉझिटिव्ह आणि सिस्टीमने जर वर्क केलं सराउंडिंगवर तर डब्ल्यू निगेटिव्ह ओके चला नेक्स्ट टॉपिक बघितला होता मग आपण थर्मोडायनामिक लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक मग काय बघितलं होतं आपण या लॉमध्ये एनर्जी कॅन नॉट बी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिॲक्शन बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म ओके हा आपला थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ होता मग आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं एक सिस्टीम कन्सिडर केली त्या सिस्टीम काय करते त्या सिस्टीमला सराउंडिंगकडनं ई वन एवढी हीट आपण प्रोव्हाइड करतो आहे सराउंडिंग प्रोव्हाइड करते ओके ही जी एनर्जी असणार ई वन ही हीट ही एनर्जी हीट फॉर्ममध्ये असेल वर फॉर्ममध्ये किंवा दोघांपैकी दोघं फॉर्ममध्ये असू शकते ओके आणि त्याच वेळेत सिस्टीम काय करते ई टू एवढी हीट एनर्जी काय करते रिलीज करते जर ई वन हा ई टूपेक्षा ग्रेटर असला तर काय ऑब्विसली काय होणार आहे सिस्टीमची एनर्जी वाढेल बरोबर सिस्टीमची काय होईल इंटरनल एनर्जी वाढेल ओके पण जर ई वन हा ई टूपेक्षा लहान असला तर मात्र सिस्टीमची एनर्जी काय होईल कमी होईल आणि हे जर दोघं इक्वल असले तर सिस्टीमची जी एनर्जी आहे ती ॲज इट इज असणार आहे नो चेंज ओके ठीक आहे इथपर्यंत आपण बघितलं होतं ना आहे का लक्षात तुमच्या आता पुढचा कन्सेप्ट आपण सुरू करतो आहे काय असणार आहे कन्सेप्ट पुढचा तर ही जी इंटरनल एनर्जी आहे ही इंटरनल एनर्जी आपण इन द फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक लॉ लिहूया ओके चला अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम एनर्जी ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट रिमेन्स कॉन्स्टंट अनलेस एनर्जी इज ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सराउंडिंग फ्रॉम 
surrounding okay in the form of in the form of heat or work heat or work okay मग बघा काय म्हण म्हटलंय आपण या ठिकाणी कळलं का तुम्हाला इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट कशी असणार आहे रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे कॉन्स्टंट राहणार आहे ती कुठपर्यंत अनलेस एनर्जी इज ट्रान्सफर फ्रॉम सराउंडिंग जोपर्यंत आपण सराउंडिंग कडनं सिस्टीमला एनर्जी प्रोव्हाइड करत नाही तोपर्यंत सिस्टीमची जी इंटरनल एनर्जी आहे ती कशी राहील कॉन्स्टंट राहील कुठपर्यंत जोपर्यंत सराउंडिंग सिस्टीमला एनर्जी प्रोवाइड करत नाही तिथपर्यंत कळलं का सिस्टीमची एनर्जी कॉन्स्टंट कुठपर्यंत राहील जोपर्यंत सराउंडिंग सिस्टीमला एनर्जी प्रोवाइड करत नाही तोपर्यंत कळलं ठीक आहे मग ही एनर्जी ट्रान्सफर सराउंडिंग करून सिस्टीमकडे होते जेव्हा होईल तेव्हा इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टंट राहणार नाही आणि ही जी एनर्जी ट्रान्सफर केली जाणार आहे ती कोणत्या फॉर्म फ्रॉममध्ये राहील एकतर हीट या फॉर्ममध्ये राहील किंवा वर्क या फॉर्ममध्ये राहील बरोबर मग आपण हेच हे जे आपण थेरी लिहिली आहे याला आपण मॅथमॅटिकली कसं लिहू शकतो बघा आपण मॅथमॅटिकली इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज mathematically it can be represented as kasha paddhatine apan lihu shakto baguya thik hai na first law of thermodynamics likhto apan delta u mhanje internal energy is equal to q plus w this is nothing but our first law of thermodynamic mathematical equation for first law of thermodynamic okay equation for first law of thermodynamic okay thermodynamics at ya फर्स्ट लॉ असणार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हे आपलं इक्वेशन झालं ओके ठीक आहे मग या ठिकाणी हिअर डेल्टा यू काय असणार आहे इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम क्यू का असणार आहे क्यू इज द हीट एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाईड टू सिस्टीम सिस्टीमला सप्लाय झालेली हीट एनर्जी उरला काय डब्ल्यू W काय असणार आहे वर्क डन वर्क डन पण कोणावर ऑन सिस्टीम म्हणजे सराउंडिंगने सिस्टीमवर केलेलं वर्क मग तुम्हाला सांगितलं आहे जेव्हा सराउंडिंग सिस्टीमवर वर्क करते ते पॉझिटिव्ह असतं मग पॉझिटिव्ह घेतलं आहे आणि जेव्हा सिस्टीम सॉरी सराउंडिंगकडून सिस्टीमला हीट प्रोव्हाइड केली जाते ती सुद्धा काय असते पॉझिटिव्ह असते ही तर पण पॉझिटिव्ह असं सांगितलं होणार ठीक आहे कळलं का मग हे जे थर्मोडायनामिक इक्वेशन आहे डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह क्यू प्लस डब्ल्यू मग हे वेगवेगळ्या बुक्समध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये दिसणार आहे वेगवेगळ्या बुक्समध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये दिसणार आहे मग कसं असू शकतात बघा हे डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस क्यू 
मैनस डब्ल्यू बरबर मैं यठिका का है यहाँ अर्थ का है मैनस क्यू ए मे सीस्टीम ने हीट रिलीज के लिए सीस्टीम रिलीज हीट सीस्टीम रिलीजेस हीट यठिका डब्ल्यू निगेटिव है मैं डब्ल्यू निगेटिव का अर्थ का है तो सीस्टीम वर्क ऑन सराउंडिंग सीस्टीम वर्क ऑन सराउंडिंग सीस्टीम ने का सराउंडिंग वर्क के लिए ठीक है ना सीस्टीम ने का सराउंडिंग वर्क के लिए यठिका वर्क लिखुन घे अपन डब्ल्यू ओ आर के सीस्टीम वर्क ऑन सराउंडिंग ओके या इक्वेशन का अर्थ दूसर इक्वेशन ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आता इत क्यू पॉजिटिव है इतने क्यू का है क्यू पॉजिटिव है मजे का रिप्रेजेंट करते तो क्यू पॉजिटिव आयामें का रिप्रेजेंट करते तो हीट ट्रांसफर सराउंडिंग टू सीस्टीम हीट कुछ ट्रांसफर होते सराउंडिंग टू सीस्टीम ओके इत डब्ल्यू का यठिका डब्ल्यू का पॉजिटिव है मजेच का सराउंडिंग वर्क ऑन सीस्टीम हाँ दूसर एग्जाम्पल तीसरा अजू कस लिखू शको अपन इक्वेशन डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पॉजिटिव डब्ल्यू निगेटिव क्यू पॉजिटिव डब्ल्यू निगेटिव मैं यहाँ अर्थ का क्यू पॉजिटिव है मजे का सराउंडिंग सीस्टीमला हीट प्रोवाइड करेल सीस्टीम सराउंडिंग कड़ी सीस्टीम कड़े हीट जाते बरबर आब्ल्यू निगेटिव है यठिका डब्ल्यू निगेटिव मे सीस्टीम ने का सराउंडिंग वर्क के सीस्टीम वर्क ऑन सराउंडिंग ओके डब्ल्यू निगेटिव है मनु बरबर ना नेक्स्ट पुढ़ इक्वेशन का रे म फोर्थ वन डेल्टा यू इक्वल टू मैनस क्यू आ प्लस डब्ल्यू मैं यठिका का सीस्टीम ने सराउंडिंग हिट डोनेट के सीस्टीम हिट प्रोवाइड करते है सराउंडिंग मजे सीस्टीम ने का हिट रिलीज के लिए बरबर ना आ वर्क बगा डब्ल्यू पॉजिटिव है मजे सराउंडिंग वर्क ऑन सीस्टीम सराउंडिंग वर्क ऑन सीस्टीम ओके ठीक है मग बगा तुम्हें वेगवेगे जर पुस्तक रेफर के लिए जे इक्वेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायमिक तो या एवड्या पद्धति ने तुम्हारा वेगवेगे पुस्तक वेगवेगे बढ़ा मिलना है सर्वान अर्थ का एक है ओके फैठिक का चेंज आठिका हीट को दी वर्क को गोषी तिथ चेंज आ फिर पीनिंग सर्वान सेमच नहीं ओके ठीक है मैं यहाँ तुम्हारा कल जेल अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॉमिक्स मैथमेटिकल इक्वेशन कि प्रकार बगित चार प्रकार बगि मैं यहाँ तुम्हारा कल जेल कि साइन कन्वेन्शन कि इम्पॉर्टंट है मजे डब्ल्यू केव निगेटिव आना है केव पॉजिटिव अल क्यू केव पॉजिटिव आना है केव निगेटिव आना है मतलब डब्ल्यू पॉजिटिव ये तो वेस क्यू निगेटिव अल का आ क्यू निगेटिव ये तो वेस डब्ल्यू पॉजिटिव अल का हा गोषी सर्व केव कहना है तुम्हारा अपना जे मग् लेक्चर जाए साइन कन्वेन्शन तो जर तुम्हारा व्यवस्थित रिजा समझ लें तो तो कन्सेप्ट क्लियर होके नहीं समझ लें पुनः मैं एक वे संगत अपन अगोदर वर्कबद्दल बोलू अपन म वर्क डब्ल्यू डब्ल्यू केव पॉजिटिव अल जेव सराउंडिंग ने सीस्टीम वर्क के जेव सराउंडिंग ने सीस्टीम वर्क के तो ठिका डब्ल्यू पॉजिटिव अल सराउंडिंग ने जर सीस्टीम वर्क के 
तो W पॉजिटिव असेल मग सराउंडिंग सराउंडिंग काय करते सिस्टीमवर वर्क करते सराउंडिंग काय करते सिस्टीमवर वर्क करते म्हणजे पी एक्सटर्नल ग्रेटर दॅन पी इंटरनल म्हणजे बाहेरील प्रेशर हा आतील प्रेशरपेक्षा जास्त आहे म्हणजे काय होईल त्या ठिकाणी कॉम्प्रेशन होईल आणि कॉम्प्रेशन असलं म्हणजे डब्ल्यू काय असतो पॉझिटिव्ह असतो बरोबर नेक्स्ट काय म्हटलं जातं पण डब्ल्यू निगेटिव्ह डब्ल्यू निगेटिव्ह केव्हा असेल जेव्हा सिस्टीम सराउंडिंगवर वर्क करेल असं केव्हा होईल इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर दॅन एक्सटर्नल प्रेशर असेल तेव्हा मग त्यावेळेस काय होईल एक्सपान्शन होईल आणि एक्सपान्शन जर असलं तर डब्ल्यू काय असतो निगेटिव्ह असतो ओके क्यू पॉझिटिव्ह केव्हा असतो जेव्हा सराउंडिंगकडनं सिस्टीमला हिट प्रोवाईड केली जाते तेव्हा क्यू पॉझिटिव्ह असतो आणि जर सिस्टीमकडून सराउंडिंगकडे हिट जाते तर तेव्हा क्यू निगेटिव्ह असतो ओके साईन कन्व्हेन्शन चांगल्या पद्धतीने डोक्यात घालून ठेवा तुम्ही चला पुढे सुरू करूया मग आपण ओके हे वेगवेगळे इक्वेशन बघितले आपण मग थर्मोडायनामिकचं इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिकसाठी आपण इक्वेशन काय लिहिलं ते मी पुन्हा लिहून घेतो ठीक आहे काय इक्वेशन लिहिलं मग मी या ठिकाणी पुन्हा लिहून घेतो आहे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हे असणार आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिकसाठी मॅथमॅटिकल इक्वेशन ओके मग हे या ठिकाणी काय असणार मग वेअर वेअर या ठिकाणी मी याला बॉक्स करू घेतो ठीक आहे वेअर मग काय डेल्टा यू म्हणजे काय इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U final internal energy of final level minus internal energy of initial level. Okay. And here let's open one to change in internal energy. Here let's open one to change in internal energy. Okay. And Q is what is the name of the name? Q is equal to heat transfer from surrounding to system. Heat. ट्रान्सफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टीम को दी सराउंडिंग ने दी को दी सीस्टीमला दी मन क्यू का पॉजिटिव सराउंडिंग ने सीस्टीमला जर हिट प्रोवाइड के लिए पॉजिटिव आती बरबर मैं डब्ल्यू पॉजिटिव इत मे को वर्क के लिए सराउंडिंग ने सिस्टीम वर वर्क के लिए बरबर डब्ल्यू ठीक है ना हियर डब्ल्यू इज वर्क डन वर्क डन को वर्क डन ऑन सिस्टीम वर्क डन ऑन सिस्टीम ओके ठीक है मैं ये इक्वेशन जे अपन बगित मैं ये तुम्हारा आता काय का सम सॉल्व कराए ओके चला मैं बोल अपन प्रॉब्लम फर्स्ट फर्स्ट ओके का प्रॉब्लम है कैलक्युलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम कैलक्युलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टीम सिस्टीम ची इंटरनल एनर्जी तुम्हारा क्या क्या चाहिए कैलक्युलेट कराएगी ओके ठीक है पे इफ थ्री हंड्रेड जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम थ्री हंड्रेड जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम किती वर्क झालेलं आहे थ्री हंड्रेड जूल एवढं वर्क झालेलं आहे सिस्टीमवर झालं आहे म्हणजे कोणी केलं सराउंडिंगने केलं ओके म्हणजे ज्या ठिकाणी डब्ल्यू काही पॉझिटिव्ह अँड फायव्ह हंड्रेड जूल हीट इज विड्रॉन फ्रॉम इट withdrawn from it 
ओके बॉब्लम व्यवस्थित वाचा कैलक्युलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी मजे अपने का डेल्टा यू फाइंड आउट कराए पाजे का फाइंड आउट कराएं है डेल्टा यू फाइंड आउट कराए है ओके मै इफ थ्री हंड्रेड जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सीस्टीम मे वर्क डब्ल्यू दिल है तुम्हारा डब्ल्यू ओके कि थ्री हंड्रेड जूल कि थ्री हंड्रेड जूल म पॉजिटिव का नहीं कि मैं तुम्हारा संगित जर सराउंडिंग ने सीस्टीम वर वर्क के पॉजिटिव अत सीस्टीम ने जर सराउंडिंग वर के निगेटिव अतिका को बगा ऑफ वर्क इज डन ऑन ऑन द सीस्टीम मे को ऑन सीस्टीम मे सीस्टीम वर वर्क जाए मे को सराउंडिंग ने सीस्टीम वर के डब्ल्यू का पॉजिटिव अल ओके नेक्स्ट आता पूरे का फाइव हंड्रेड जूल हीट मे क्यू दिल है तुम्हारा क्यू इज इक्वल टू का है फाइव हंड्रेड जूल म पॉजिटिव का निगेटिव बगू अपन इज विड्रॉन फ्रॉम हीट विड्रॉ मे निगा को सीस्टीम कड़ू मैं सीस्टीम का करते हीटला रिलीज करते मे सीस्टीम हीट देते सराउंडिंग मन जर हीट सराउंडिंग ने सीस्टीमला दी तो पॉजिटिव आते और सीस्टीम ने सराउंडिंग दी तो निगेटिव आते मे यठिका क्यू का ये है निगेटिव ये क्यू का ये निगेटिव ये ओके कहते है कहते है क्या ठीक है मैं चला अपने फॉर्म्यूला महती है वी हैव द फॉर्म्यूला का फॉर्म्यूला है अपने कड़े डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ओके दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानामी चला मैं फॉर्म्यूला अपने भेटले है वैल्यूज अपने महती है मैं ज्या वैल्यू अपने दिल्ली है क्या क्या फॉर्म्यूला पुट आउट कराए बरबर देर पर डब्ल्यू ई यू इक्वल टू क्यू का निगेटिव है बरबर मजे माइनस फाइव हंड्रेड डब्ल्यू का पॉजिटिव है दैट इज प्लस थ्री हंड्रेड ओके जूल जूल कैंसल हो जाए ठीक है मैं आता का भेटना मैं अपने डेल्टा यू का मैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस फाइव हंड्रेडम थ्री हंड्रेड कमी कराए कि होती मैं माइनस टू हंड्रेड जूल एनर्जी ठीक है ना मजे एनर्जी का सीस्टीम की कमी जाए सीस्टीम ने एनर्जी का लॉस्ट के लिए सीस्टीम ने एनर्जी का लॉस्ट के लिए बरबर मैं तुम्हारा एक डायग्राम ड्रॉ करूँ दाखिल थी मैं महती का कोई डायग्राम यह मैं ड्रॉ करूँ दाखो तो ही सीस्टीम अपन कन्सिडर के लिए दिस इज द सीस्टीम ही का सीस्टीम ओके ई वन मे सराउंडिंग कड़ी सीस्टीमला एनर्जी जी बरबर अनेच वे सीस्टीम का करते एनर्जी रिलीज करते कि ई टू एवड़ी बरबर आई लक्षा बगे तुम्हारा दाखोन जो जाऊ दिया बगा हि डायग्राम मैं तुम्हारा ड्रॉ करूँ दाखिल थी ई वन एवड़ी हीट एनर्जी सी सराउंडिंग का करते सीस्टीमला दीते वे सीस्टीम का करते ई टू एवड़ी एनर्जी रिलीज करते बरबर हा कन्सेप्ट लक्षा दिया हाँ हाँ तो मैं यद्धि ने ड्रॉ के अपने जागा ऐडजस्टमेंट करना सा ओके ई वन कुटली मैं ई टू कुटली तो ये जा तुम्हें एक वेस अपन जे ड्रॉ के लिए व्यवस्थित बगूया बगा मैं ई वन जर मोटी आली ई वन हा ई टू पेक्षा जर मोटी आली ई वन एनर्जी जर ई टू एनर्जीपेक्षा मोटी आली तो इंटरनल एनर्जी का होते वाड़ते पाने का बगित अपन इंटरनल एनर्जी माइनस होते मे कमी होते इंटरनल एनर्जी यठिका का होते माइनस होते मे होते कमी होते मे का होना है कमी होते मे ये बिका डेल्टा यू कमी होते डिक्रीज होते मत का ई वन लहान आ टू मोटा मजे ही का दिस वन इज ई टू ई टू मोटी है ना हाँ ई टू आ का मैं ई वन हि एनर्जी का ई वन ओके ई टू का पॉजिटिव आ ई वन निगेटिव ई वन यठिका लहान है ना मजे डेल्टा एन यू का होते इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होते ठीक है कल ओके चला मैं पूछता प्रॉब्लम आता अपन सॉल्व करूया को प्रॉब्लम बगू अपन मैं ये 
ओके काय कोणता प्रॉब्लेम दिलेला आहे पुढचा सेम प्रॉब्लेम आहे तुम्ही ट्राय करायचं आहे जर तुम्हाला सॉल्व्ह करून बघायचं आहे तर काय करायचं मग जेव्हा मी प्रॉब्लेम लिहून देईल ओके प्रॉब्लेम लिहून दिल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे त्या ठिकाणी व्हिडिओ स्टॉप करून घ्यायचा आहे आणि तुम्ही सॉल्व्ह करायचं आहे ओके ठीक आहे काय प्रॉब्लेम मग कॅल्क्युलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे फिफ्टी जूल दिसत आहे ना तुम्हाला ओके फिफ्टी जूल ऑफ हीट इज सप्लाईड टू अ सिस्टीम म्हणजे हीट कोण कोणाला देत आहे सराउंडिंग देत आहे सिस्टीमला ओके सप्लाय टू सिस्टीम म्हणजे कोणाकडून सप्लाय झाली सराउंडिंगकडनं सराउंडिंगकडनं कुठे जाते सिस्टीमकडे ओके तेव्हा काय करायचं मग कॅल्क्युलेट द वर्क डन द वर्क डन मग त्यानंतर काय करायचं आहे कॅल्क्युलेट द वर्क डन इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम if the internal energy of the system internal energy of the system kya honare increases by increases by 80 joule ओके हा तुम्हारा दिल्ला प्रॉब्लम है वाचा बर एक वेस वाचन समझू जाए तुम्हारा का ठीक है मैं वाचन दे बोलो फिफ्टी जूल ऑफ हीट इज सप्लाय टू सिस्टीन यठिका गिवन लिखुन देते हमें गिवन फिफ्टी जूल ऑफ हीट हीट मे का क्यू इक्वल टू का फिफ्टी जूल इट्स सप्लाइड टू सिस्टीम मे सराउंडिंग ने सीस्टीमला दिल्ली सराउंडिंग ने सीस्टीमला जर हिट दी तो ती कैसे पॉजिटिव आते बरबर ठीक है नेक्स्ट कैलक्युलेट द वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट क्वेश्चन मार्ग इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ सीस्टीम इन्क्रीजेस बाय एटी जूल इन्क्रीजेस बाय मे डेल्टा यू दिल्ला है तुम्हारा इन्क्रीज जाए पॉजिटिव कैसी एटी जूल इन्क्रीज जाए पॉजिटिव कितना तो एटी जूल ओके चला मैं अपने फॉर्मुला महती है महती ना फॉर्मुला फॉर्मुला का फॉर्मुला अपने कहीं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ठीक है अपने फाइंड आउट का डब्ल्यू फाइंड आउट कराए ठीक है मैं डब्ल्यू इकड़े जाऊ दिया हा क्यू पॉजिटिव है तक गए निगेटिव हो जाए बरबर ना ठीक है मैं का भेटे अपने डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू मैनस क्यू हा अपल इक्वेशन तैयार बरबर मैं वैल्यू पुट आउट करा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू ची वैल्यू कि एटी जूल बरबर जे मैनस क्यू ची वैल्यू का है प्लस फिफ्टी म प्लस आ माइनस मै का हो मैनस फिफ्टी बरबर ना प्लस माइनस माइनस होन जाए मैं दैट इज इक्वल टू का म पॉजिटिव थर्टी वर का पॉजिटिव थर्टी बरबर मैं संगा को वर्क के डब्ल्यू इज पॉजिटिव बरबर का है डब्ल्यू पॉजिटिव है डब्ल्यू इज पॉजिटिव हेन्स का हो सराउंडिंग वर्क्स ऑन सिस्टीम सराउंडिंग ने का सीस्टीम वर वर्क के लिए ओके ठीक है मैं अपने ये विचार नौत कि कोई कुना वर्क के अपने फक्त वर्क डाउन काड़ून मोक वहाँच हो मैं ये जे लिखुन दिल मैं तुम्हारा लिखुन दिल मैं ये अपने प्रॉब्लम विचार नौत अपने का विचार होता फ्त 
वर्कडन का जेव सीस्टीमला अपन पन्ना जूल एवरी हीट प्रोवाइड करते अजु इंटरनल एनर्जी क्या इन्क्रीज होते सीस्टीम की एटी जूल ने मत अपने वर्कडन कि कैलक्युलेट कराए होते पॉजिटिव है निगेटिव है फ्त कैलक्युलेट कर सोड़ा होता अपने ठीक है ना पी तुम्हारा पूरे का लिखुन दिल डब्ल्यू पॉजिटिव है मजेच सराउंडिंग ने सीस्टीम वर वर्क के लिए ओके ठीक है सोपा होता प्रॉब्लम ओके चला पूरे बोल मन मैं अपना नवीन टॉपिक आज सुरू करते अपन रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल प्रोसेस इिवर्सिबल प्रोसेसेस मैं रिवर्सिबल और इिवर्सिबल प्रोसेसेस मे बरबर जी प्रोसेस रिवर्स होते मजे इंटरकन्वर्टेबल है मजे एक्जाम्पल एक एक्जाम्पल घू ए गिवज बी बरबर ना जर समझ गया ए वॉटर ए बी हा आईस ए इंटरकन्वर्टेबल मे वॉटरच कन्वर्ट आईस मे करू शो आईस कन्वर्जन वॉटर मे करू शको एंड दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ये अपन का रिवर्सिबल प्रोसेस मन आ रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल बरबर मैं इ रिवर्सिबल मे का ए गिवज बी मे यठिका एला अपन मिल्क बनूया और बीला अपन बनूया कड मत प मिल्कपास दही तैयार होता दुधापास दही तैयार होता पयापास दूध दूध तैयार हो नहीं मशा प्रोसेस अपन मनना है इ रिवर्सिबल प्रोसेस हिला अपन का इिवर्सिबल प्रोसेस ओके रिवर्सिबल इ रिवर्सिबल प्रोसेस का कहते कहते तुम्हारा ठीक है चला तो बगू अपन थर्मोडाइनेमिक्स मे रिवर्सिबल और इिवर्सिबल मे का है ओके मत्या प्रोसेसला अपन रिवर्सिबल मन रहे को प्रोसेसला अपन इ रिवर्सिबल मन रहे जा ओके एक रफ डायग्रेम मैं यठिका तुम्हारा ड्रॉ कर दाखो ओके चला तो मैं बगू बिस्टीम अपन रिवर्सिबल और इिवर्सिबल प्रोसेस को सन्दर्भ में बगतो महती का तो अपन ये थर्मोडाइनेमिक मटल मे सीस्टीम सन्दर्भ में अपन अपनी चर्चा चालू है मैं सीस्टीम मजे का संगित तुम्हें तुम्हारा जर तुम्हारा जो सीस्टीम मटल तो तुम्हार डोर ये पाजे सीस्टीम का सिलेंडर कंटेनिंग गैस ओके पिस्टन हैवी हैविंग पिस्टन मजे पिस्टन अल गैस सिलिंडर तुम्हार डोसमोर ये मत चला सीस्टीम मटल मी मे का पाजे तुम्हार डोसमोर पिस्टन अल गैस सिलिंडर का पाजे तुम्हार डोसमोर पिस्टन अल गैस सिलिंडर ओके बे गैस सिलिंडर है हैविंग पिस्टन ठीक है मठिका हे जे पिस्टन है पिस्टन के आत का गैस है पिस्टन के आत का गैस है मैं तो गैस का प्रेसर का अपन मनू पी इंटरनल पी इंटरनल मजे इंटरनल प्रेसर बरबर ना आ वरुण जो गैस है तो सॉरी वरुण जो प्रेसर आना है तो प्रेसरला अपन का पी एक्सटर्नल बाहर प्रेसरला अपन एक्सटर्नल प्रेसर मन तो आतील प्रेसरला अपन इंटरनल प्रेसर मन तो आत प्रेसर यठिका अप्लाय होते बरबर बरबर ना यठिका दाखो वाट पी इंटरनल पी इंटरनल ठीक है ना पी इंटरनल मी आत दाखन दिला मे का आत जो गैस है तो सुधा यठिका का करते है प्रेसर अप्लाय करते बरबर ना को बाजूला बाहर बाजू बरबर आ बाहर सुधा जो गैस आना है एटमोस्फेरिक प्रेसर आना है तो क्या होना है तो पिस्टन वर्क करना है क्या करना है पिस्टन वर्क करना है मजे सराउंडिंग एक्जर्ट प्रेसर ऑन पिस्टन बरबर म सराउंडिंग सराउंडिंग का करते है पिस्टन वेसर एक्जर्ट करते है मैं तो पिस्टन का हलूह खाली जाए बरबर पिका पी इंटरनल मजे आतला गैस सुधा का करते है तो पिस्टन वेसर अप्लाय करते है क्या होने से पिस्टन वर जाने बरबर मैं ये जो पिस्ट एक्सटर्नल प्रेसर जास्त आला 
या ठिकाणी जर एक्सटर्नल प्रेशर जास्त असला इंटरनल प्रेशरपेक्षा तर हे जे पिस्टन आहे ते काय होईल हळूहळूहळू खाली येईल बरोबर ना एक्सटर्नल प्रेशर जर जास्त आहे तर काय होईल तर पिस्टन खाली येईल पण जर इंटरनल प्रेशर जर जास्त असला एक्सटर्नल प्रेशरपेक्षा तर पिस्टन काय होईल वर जाईल म्हणजे एक्सपान्शन होईल बरोबर ना एक्सटर्नल प्रेशर जास्त असला तर कॉम्प्रेशन होईल इंटरनल प्रेशर जर जास्त असला तर एक्सपान्शन होईल बरोबर पण इफ जर दोघं प्रेशर एकसारखे असलं आहे जर दोघं प्रेशर एकसारखे असले तर काय होईल तर त्या ठिकाणी पिस्टनची मुवमेंट होणार नाही पिस्टन ॲज इट इज एकाच जागेवर असणार आहे बरोबर या ठिकाणी समजून घ्या पिस्टन एकाच जागेवर आहे समजून घ्या बरोबर म्हणजे या ठिकाणी एक्सटर्नल प्रेशर आणि इंटरनल प्रेशर नियर अबाउट सेम आहे काय पहिली बघा पहिला पॉईंट काय म्हणतोय पी एक्सटर्नल इज नियर अबाउट इक्वल टू पी इंटरनल बरोबर दोघांचं प्रेशर काय नियर अबाउट सेम आहे बरोबर आता से, काय करू आपण वेन वी केप्ट ब्रिक ऑन पिस्टन जर आपण काय केलं पिस्टनवर ब्रिक ठेवून दिली या ठिकाणी काय ठेवली ब्रिक्स ओके ब्रिक म्हणजे काय वीट या ठिकाणी काय ठेवून दिली मी पिस्टनवर वीट ठेवून दिली जोरात वीट त्या ठिकाणी ठेवली मग काय होईल देअर फॉर पी एक्सटर्नल काय होईल एकदम वाढून जाईल सडन इन्क्रीजेस दॅन पी इंटरनल पी इंटरनलपेक्षा पी एक्सटर्नल काय झालं खूप खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढून जाईल बरोबर ना मग त्या तेव्हा काय होईल सडनली काय होईल सडनली पिस्टन फॉल्स डाऊन पिस्टन काय होईल डायरेक्ट खाली येईल बरोबर डायरेक्ट तळाशी जाईल का नाही पिस्टन फॉल्स डाऊन कुठपर्यंत आफ्टर कुठपर्यंत फॉर सम म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो डिस्टन्स फॉर स्पेसिफिक डिस्टन्स हां फॉल्स डाऊन फॉर स्पेसिफिक डिस्टन्स म्हणजे तात्काळ पिस्टन काय होईल एकदम जोरात या इथपर्यंत येऊन जाईल समजून घ्या इथपर्यंत आलं पूर्ण खाली तर जाणार नाही कारण मध्ये गॅस आहे ना कुठपर्यंत आलं ते इथपर्यंत येईल पिस्टन कम्स डाऊन अँड स्टॉप हिअर पिस्टन कम्स डाऊन अँड स्टॉप हिअर ओके पिस्टन काय झालं जोरात खाली वेट जशी टाकली तसं एक्सटर्नल प्रेशर काय होऊन जाईल वाढून जाईल त्या वजनामुळे आणि एक्सटर्नल प्रेशर वाढल्यामुळे ते पिस्टन जोरात खाली येईल आणि इथे येऊन काय होईल ते स्टॉप होऊन जाईल इथं म्हणजे एक कुठेतरी येऊन स्टॉप होईल डायरेक्ट तळाशी जाणार नाही का कारण मध्ये काय गॅस ओके ठीक आहे मग या प्रोसेसमध्ये आता तुम्ही सांगा मला वीट टाकल्याबरोबर एकदम फास्ट हे पिस्टन काय झालं खाली आलं म्हणजे त्या पिस्टन जोरात खाली आल्यामुळे या ठिकाणी कुठल्याही कंडिशनला आपल्याला थांबता आलं का नाही बरोबर ना थांबता आलं का नाही म्हणजे दिस इज द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस दिस प्रोसेस इज इरिव्हर्सिबल मग तुम्ही म्हणाल की इरिव्हर्सिबलचा कन्सेप्ट इथं काही व्यवस्थितरित्या क्लिअर झाला नाही तर एक्झाम्पल अजून एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला मला माहीत आहे एका एक्झाम्पलने तुमचं मन भरणार नाही एका एक्झाम्पलवर तुम्हाला समजणार नाही दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आपण सपोज तुम्ही टेरेसवर गेले कुठं गेले तुम्ही टेरेसवर आणि टेरेसवरून तुम्हाला खाली जम्प करायची इच्छा झाली तुमचा टेरेस फिफ्थ फ्लोअरवर आहे फिफ्थ फ्लोअरवरून तुम्हाला खाली जम्प करायची इच्छा झाली आणि इच्छा होताच तुम्ही जम्प पण करून टाकली मारली उडी तुम्ही मग उडी मारल्यानंतर तुम्ही बघा काय होईल फिफ्थ फ्लोअरवरून उडी मारतायत 
मग फिफ्थ फ्लोअरवरून तुम्ही जेव्हा जोपर्यंत खाली पडतायत तोपर्यंत भरपूर स्वारे तुमच्या डोक्यात विचार येऊन जातील मग आता आपण वाचू मरू की वाचू मग आपले वडील काय म्हणतील आपल्या वडिलांकडे पैसे आहेत नाही आहेत आपण वाचलो तर काय होईल हातपाय मोडेल की कंबर मोडेल बरोबर नाही हे सर्व विचार येतील पण तुमच्या मनात पश्चातापसुद्धा खूप येणार आहे की कुठून उडी मारली गेली बघा तुम्ही वरून खाली मायक्रो सेकंदामध्ये येणार काही सेकंदामध्ये येणार आहेत पण त्या काही सेकंदामध्ये आपला ब्रेन एवढे मोठ एवढे सारे विचार त्या ठिकाणी करून ठेवणार आहे म्हणजे तुम्ही पडल्यानंतर काय होईल मराल वाचाल आणि वाचले तर काय होईल आणि दवाखान्यात किती दिवस राहू काय राहू पैसा कुठून येईल काय येईल सर्व विचार तुमच्या डोक्यामध्ये तिथं मायक्रो सेकंदमध्ये येऊन जाणार आहे कळतं आहे आणि त्याच वेळी तुम्हाला पश्चातापाची भावनासुद्धा येणार की नाही आपण उडी मारून खूप मोठी चुकी केलेली आहे मग तुमच्या डोक्यात जर विचाराला आपण उडी मारून खूप मोठी चुकी केली आहे मग त्या ठिकाणी तुम्हाला थांबता येईल की अर्ध्यामध्ये तुम्हाला विचाराला सांगू घ्या तुम्ही पाचव्या मजल्यावरून उडी मारल्यानंतर तुम्ही तिसऱ्या मजल्यावर जोपर्यंत पडता येत ना पडताना हां तिसऱ्या मजल्याच्या आसपास आले आणि तेव्हा तुमच्या डोक्यात विचाराला नाही आपण खूप मोठी चुकी केली आपल्याला इथं थांबायचं आहे आपण वापस जायचं आपल्याला तर वापस जाऊ शकाल का नाही मग दॅट इज द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस तुम्ही विचार करून सुद्धा रिटर्न होऊ शकत नाही उडी मारली गेली मारली तर खालीच भेटणार आहे तुम्ही डायरेक्ट खाली जर जिवंत असले तर हॉस्पिटलमध्ये नाही तर मग टाटा गुड बाय दॅट इज द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मग ती काय आहे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे मग तुम्ही म्हणाल की रिव्हर्सिबल प्रोसेस काय असणार आहे मग मग समजून घ्या आता तुमच्या मनात तर आलेलं आहे उडी मारायचं कुठून पाचव्या मजल्यावरून मग पाचव्या मजल्यावरून तुम्ही उडी मारतायत पण ती उडी तुम्ही आता तुम्हाला काय उडी मारणं म्हणजे काय पाचव्या मजल्यावरून खाली उतरायचं आहे बरोबर मग तुम्ही काय कराल त्या ठिकाणी ती उडी मारताना दोर बांधून घ्याल काय कराल दोर बांधाल आणि उडी मारण्याची जी म्हणजे तुमची इच्छा आहे ती काय कराल त्या दोराला हँग होऊन तुम्ही हळूहळू खाली उतराल म्हणजे तसं तुम्ही मन समाधान करून घ्याल मग जर तुम्ही दोराला दोर बांधलेला आहे आणि दोराला धरून तुम्ही खाली उतरतायत आणि तुम्ही दुसऱ्या तिसऱ्या मजल्यावर आले तिसऱ्या मजल्यावर आले आणि तुम्हाला वाटलं की या ठिकाणी आपल्याला थांबायचं आहे मग तुम्ही तिथं थांबू शकतात ना दोर आहे तुमच्याकडे दोर हातात दोर आहे तुमच्या मग त्या ठिकाणी तुम्हाला खाली उतरणं थांबून घ्याल स्टॉप करा आणि तुम्ही त्या ठिकाणी विचार केला की नाही मला आता रिटर्न वर चलायचं आहे तर तुम्ही लगेच वर जाऊ शकतात बरोबर ना दोराला क्लाइम्बिंग करून तुम्ही काय करू शकतात वर जाऊ शकतात बरोबर पहिल्या प्रोसेसला काय झालं तुम्ही उडी मारली सडन बिलकुल एवढ्या फास्ट तुम्ही खाली आले की तुम्हाला काही विचार करायला चान्स भेटला नाही तुम्ही मनात आणलं की नाही मला इथं थांबायचं आहे किंवा मला वर पुन्हा जायचं आहे नॉट पॉसिबल म्हणजे ती रिॲक्शन काय झाली एकदम सडन होऊन गेली क्विक झाली तुम्हाला रिटर्न व्हायला थांबायला पण चान्स नाही आणि रिटर्न व्हायला पण चान्स नाही म्हणजे ती रिॲक्शन काय होती इरिव्हर्सिबल होती पण या ठिकाणी तुम्ही स्लोली स्लोली काय करतायत त्या दोरावरून खाली उतरतायत प्रत्येक अपार्टमेंटला फिफ्थ फ्लोअरला कोणती मुलगी काय करते कोणता मुलगा काय करते ते ऑब्झर्वेशन सुद्धा तुम्ही करतायत खाली उतरत उतरत म्हणजे एन्जॉय करत तुम्ही खाली उतरत आहेत आणि तुम्हाला वाटलं तिसऱ्या मधल्यावरून पुन्हा वापस जायचं आहे तर तुम्ही इझिली जाऊ शकता का कारण ती जी प्रोसेस होती ती खूप 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 स्लो प्रोसेस होती काय होती ती प्रोसेस काय होती खूप 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 स्लो होती म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी रिव्हर्स होऊ शकतात अँड दॅट इज द रिव्हर्सिबल प्रोसेस जी प्रोसेस खूप 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 स्लो होते ती प्रोसेस आपण रिव्हर्स करू शकतो किंवा ती प्रोसेस रिव्हर्स होऊ शकते दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्सिबल प्रोसेस मग मी तुम्हाला हेच या लँग्वेजमध्ये कसं सांगितलं आता बघा आपल्याला तुम्हाला काय सांगितलं मी सिस्टीम म्हटलं म्हणजे काय कन्सिडर करायचं पिस्टन असलेलं गॅस सिलेंडर मग हे गॅस सिलेंडर काय करतं आहे गॅस आतला गॅस काय करतो बाहेर प्रेशर एक्झर्ट करतो त्याला इंटरनल प्रेशर म्हणतो आणि वरून जो ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर आहे त्याला आपण ई पी एक्सटर्नल म्हणूया म्हणजे बाहेरचा प्रेशर बरोबर मग या ठिकाणी काय पी एक्सटर्नल इज नियर अबाउट इक्वल टू पी इंटरनल बरोबर मग आता काय करायचं आहे तर या ठिकाणी तुम्ही वाळू टाका काय टाकायचं आहे वाळू रेती थोडी थोडी रेती टाका कशी टाकतात थोडी थोडी एकदम नॉर्मल नॉर्मल रेती टाकतात म्हणजे हळूहळू इंटर एक्सटर्नल प्रेशर काय होतं आहे वाढतो आहे एकदम कमी प्रमाणात 
निग्लिजिबल अमाउंट मे एक्सटर्नल प्रेसर का होना है वाड़ी जस जस इत वालू वाड़ेल हि जी वालू टाकता तुम्हें हलूह हलू हलू टाकता है ना जोरट नहीं टाकते एकदम एक एक दोन दोन चार चार पांच पांच तेजे क्रिस्टल टाकता है बरबर मैं ये प्रोसेस चालू ची तुम्हें वालू टाकण हलूह हलू टाकण चालू है मैं तुम्हें एक का तरी तिथा ऐडजस्टमेंट करूँ दी फिजिकल ऐडजस्टमेंट कि हलूह ऐटोमेटिक ती वू तेज पड़ते मैं तुम्हें तिथ उ यह तुम्हारा कहते हैं कि प्रेसर का होता है एक्सटर्नल प्रेसर वाड़ो है पन तो एक्सटर्नल प्रेसर निग्लिजिबल वाड़ है मनु पिस्टन हलूह खाली पे तुम्हें डोड़ने नोटिस करू शल एवं जोर नहीं मैं तुम्हें जर यठिका जर खून कर एक दीड दोन तासत आए तो तुम्हारा जानवेल कि पिस्टन का थोड़स खाली आए पुम्मी जर तिथ उ तो तुम्हारा तो पिस्टन जा कि हलूह खाली जता है बरबर मे प्रोसेस का वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है हि प्रोसेस कश है बग हि प्रोसेस कभी जा सडनली जा क्विक जा सडनली मना क्विक मना क्विक मना कि फास्ट मना पी प्रोसेस हि प्रोसेस कश हो स्लोली स्लोली ते पिस्टन का होल खाली हो स्लोली स्लोली खाली होल बरबर न जी प्रोसेस स्लोली स्लोली होते ती प्रोसेस अपन का प्रोसेसला अपन का रिवर्सिबल प्रोसेस त्या प्रोसेसला का मनना अपन रिवर्सिबल प्रोसेस मे ये स्लोली स्लोली ये नहीं है बगा ये स्लोली स्लोली खाली ये बरबर मैं तुम्हारा वाटल कि यठिका स्टॉप कराए यठिका का तुम्हारा स्टॉप कराए यू वॉन्ट टू यर स्टॉप मैं तुम्हें क्या करा तो जो फ्लो ऑफ सैंड है तो थाम थामले तुम्हें तथा रिटर्न ये हलूह ती रेती काड़ा हलूह थोड़ी थोड़ी रेती काड़ा तो रेती जर का ती वू जर का तो इंटरनल प्रेसर ऐटोमेटिक वाड़े इंटरनल प्रेसर वाड़ला हलूह का हो पिस्टन तरिजिनल पोजिशन में चल एंड धीस इज नथिंग बट अवर रिवर्सिबल प्रोसेस बरबर मे रिवर्सिबल प्रोसेस मे का मैं पी एक्सटर्नल पी इंटरनल हा का नियर अबाउट इक्वल आना है पन इ रिवर्सिबल प्रोसेस मे का है पी एक्सटर्नल हा खूब 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 वाड़ी जा रही है पी इंटरनल पेक्षा मनु ती रिएक्शन कैसे घड़न देते सडनली घड़न देते हैं जे पिस्टन है तो क्विक खाली डाउन होना है पिस्टन फॉल्स डाउन क्विकली प्रोसेसला अपन मना इ रिवर्सिबल कल ना मैं रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल प्रोसेस मैं हाँ जो अजू कन्सेप्ट जो पूछता है तो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर मे बहू अपन यठिका आज थाम थैंक यू